、2024年11月8日、松本人志が文芸春秋社に対する訴訟を取り下げると報じられ、テレビ業界はその動向に大きな注目が集まった。特に読売テレビのミヤネ屋や CBC のゴゴスマは、急遽弁護士を招き、報道の経緯を整理するなど、対応に追われる事態となった。松本と文春がコメントを出したのは、夕方のニュース放送時間に合わせたタイミングだったが、その後、松本がテレビ復帰する時期に関する予測が広がっている。一部のスポーツ紙では、松本が来年1月から復帰するとの報道もあり、多くのファンは、M1 グランプリの審査員席に座る、松本の姿を期待している。しかし、大手スポンサーや世論の反応も考慮されるため、松本が完全復帰するタイミングは慎重に決められるだろう。また、芸能界の新年の始まりが良いリスタートとなるケースも多いため、1月は復帰の後期とされている。そんな中、松本の復帰と並行して注目されるのが、スピードワゴンの小沢和隆の芸能活動復帰問題だ。小沢は、過去に所属事務所を通じて、やましいことはしていないとコメントを出した後、活動を休止しており、その後も、しばらくメディアに登場することはなかった。特に、彼が MC を務めていた全略、大徳さんが9月29日に終了したことで、再び活動再開の目処が立たない状況となっている。この問題に関して、アカシアさんまはヤングタウン土曜日で、松本の復帰後に小沢のサポートもしていく意向を示した。さんまと小沢は長年の麻雀仲間であり、その関係は深い。過去にはアンジャッシュの渡部健の不倫問題でも、さんまが小島和也を支えたように、小沢にも手を差し伸べる姿勢を見せている。また、ホリプロコムの幹部が小沢を食事に連れ出し、体調も回復してきたという報道があることから、復帰への道は少しずつ開かれているようだ。一方で、小沢にとって、現在の最大の支えとなっているのは、相方の糸田淳の活躍だ。糸田は今年、バラエティ番組や情報番組、さらには、中日ドラゴンズ関連の番組に出演し、多忙な日々を送っている。糸田は小沢を気遣い、スピードワゴンとして、再び共演する日を楽しみにしていると語っており、この励ましの言葉が小沢にとって心強い支えとなっている。松本の復帰が近づく中で小沢の復帰時期も注目されているが、現状では吉本工業に所属する松本とホリプロコムに所属する小沢では足並みを揃えるのが難しいという現実がある。しかし、サンマのような業界の大物がサポートすることで小沢の復帰は現実のものとなるかもしれない。小沢の復帰時期は未定だが、関係者のサポートを受けながら静かにその時を待つことになりそうだ。